कोंडागांव जिले के मर्दापाल व छोटे डोंगर क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय सात नक्सली सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान के दबाव में आकर छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते थे और इसी के चलते सात लोगों ने आज कमांडेंट सीआरपीएफ एक बटालियन और पुलिस अधीक्षक कोंडा गाँव के समक्ष आत्मसमर्पण किया जिले में हो रहे लगातार नक्सली गिरफ्तारी व सुरक्षा बलों के दबाव के चलते अब नक्सली बैकफुट पर हैं। वही नक्सली संगठन जनताना सरकार व जन मिलिशिया के सदस्य जो सरकार विरोधी नीति व शासकीय योजनाओं को बाधित करने कई घटनाओं को अंजाम दिया था जिन्होंने धीरे धीरे नक्सलियों की नक्सली नीति रीति व विकास विरोधी नीतियों से तंग होकर अपने आप को गलत हाथों में उपयोग होता देख मुख्य धारा ऐसी जुड़ने एक इनामी नक्सली सहित सात माओवादियों ने आज कमांडेंट सीआरपीएफ एक बटालियन और पुलिस अधीक्षक कोंडा गांव के समक्ष आत्मसमर्पण किया सीआरपीएफ कमांडेंट कविंद्र कुमार चंद्र ने बताया कि आत्मसमर्पण करने पहुंचे सात नक्सलियों पर शासन एवं पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए कई घटनाओं पर अलग अलग थानों में जुर्म दर्ज है इसमें एक नक्सली बड़े केडर के नक्सली कमांडर शोभी जैसे बड़े नक्सल कमांडरों के साथ काम किया है जो की माओवादियों ऐसी तंग आकर वे वापस मुख्य धारा से जुड़ शासन की योजनाओं व अपने अधिकारों के साथ स्वच्छ जीवन जीना चाहते हैं। ये सात नक्सली एक महिला है शामिल है उसमें समर्पण के लिए आए हैं आज इस बात का खुशी का हमें गर्व का दिन इसलिए भी है आज महात्मा गांधी जी की जयंती है जो अहिंसा के पुजारी थे ये नक्सली हिंसा छोड़ के अहिंसा को स्वीकार कर रहे हैं ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे लिए और इनके लिए भी ये मुख्य धारा में आ रहे हैं विभिन्न प्रकार के मामलों में ये सम्मिलित हैं विभिन्न अपराधों में इनके खिलाफ केस हैं और ये इसमें हत्या का प्रयास आम सैक इस तरह के काफ़ी आरोप हैं आत्मसमर्पित माओवादियों में गुड्डू पिता घसिया धारू पिता कनगा मालती पिता धन्नू रतिराम पिता रामधन धनेश्वर पिता हाडी मंगरू पिता सावंत श्रमेश पिता श्रवण इन नक्सलियों के विरुद्ध विभिन्न नक्सल गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण प्रशासन द्वारा इन परिणाम घोषित था वही इनकी खोजबीन जारी थी